ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ സി ആർ ടി മലയാളം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻത്തിൻ്റെ സയൻസിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബയോളജിയാണ് അപ്പോൾ റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം നമ്മളെല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആഹാരം എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പയർ ചെയ്യും ആ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയാറ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം കഴിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഭൂജോ എന്താണ് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം ടൗണിലെത്തുന്ന പാരൻസ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവരെ കാണുന്നത് പാരൻസിനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം ഊജ ഭയങ്കര ഹറിയായിരുന്നു പാരൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊജ എന്ത് ചെയ്തു ഓടിപ്പോയിട്ട് അവസാനം കുറച്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി വാസ് ബ്രീത്തിങ് റാപ്പിഡ്ലി അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്മ ചോദിച്ചു എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഓടി നിന്ന് ഭയങ്കര ഓടി നിന്ന് കിതയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പൂജ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫുള്ള് ഓടി വന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിതയ്ക്കുന്നതെന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ പൂജയ്ക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തത് വൈ ഹി വണ്ടേഡ് വൈ റണ്ണിങ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ബ്രീത്ത് ഫാസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓടി വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൈ വി ബ്രീത്ത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ വി ബ്രീത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം ബ്രീത്തിങ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷന് ഒരു പാർട്ടാണ് ലെറ്റ് എസ് ലേൺ അബൌട്ട് റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പിരേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം ടെൻ പോയിൻ്റ് വൺ വൈ ടു ബി റെസ്പയർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടൂല് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരുപാട് ഓർഗാനിസമിൽ എന്തുണ്ട് ഓരോരോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ബേസിക് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സെൽസ് ഓരോ സ്മോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സെൽസിൻ്റെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ ടു പെർഫോം ദീസ് ഫങ്ഷൻ ദ സെൽസ് നീഡ് എനർജി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം സെൽസിന് എനർജി വേണം ആ എനർജി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് ആ എനർജി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ കഴിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഓടുന്നു ചാടുന്നു എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം എനർജി വേണം അപ്പോൾ മിസ്സിന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോലും എന്ത് വേണം എനർജി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ എന്ത് വേണം അതും എനർജി അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് ഇസ് ഇറ്റ് എനർജി കംസ് ഫ്രോം എവിടെ നിന്നാണ് എനർജി വരുന്നത് ക്യാൻ യു സേ വൈ യുവർ പാരൻസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഈറ്റ് റെഗുലർലി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫുഡിൽ നിന്നാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് ദ ഫുഡ് ഹാസ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് റിലീസ് ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ആരിലുണ്ട് ഫുഡിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം റെസ്പയർ ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഫുഡ് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടുന്നത് റെസ്പിരേഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രീത്തിങ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ എയർ യു നോ ദാറ്റ് എയർ കണ്ടെയിൻസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ എയറിനകത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ ആണ്
ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ സെൽ വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കോൾഡ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നെയിം ശ്രദ്ധിക്കണേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് സെല്ലിലുള്ള റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സെൽ വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി വൺസ് മോർ വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ സെൽ വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം അല്ലേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെൽസിനകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും എന്തുണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട് അല്ലേ സെല്ലുകളില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയില്ല ഓർഗാനിസം അല്ല ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുള്ളൂ സെല്ലുകളില്ലാത്തതിന് അല്ലേ സെല്ലുകളില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയില്ല ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ദ സെൽ ദ ഫുഡ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസിങ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വഴിയാണ് ഫുഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അക്വേഴ്സ് ഇൻ ദ വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഏസ് കോൾഡ് എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വൺ സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിലോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് സോ ദ ഫുഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഡൗൺ വിതൗട്ട് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അൻ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അൻ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ആ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു കീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് അനേറോബ്സ് അനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് അനേറോബ്സ് നമുക്ക് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എയറോബ്സ് ആണ് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അനേറോബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ പാലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് ആ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ദ ആർ കോൾഡ് അനേറോബ്സ് ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അവർക്ക് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണ്ട ജീവിക്കാൻ they get energy through the anaerobic respiration in the absence of oxygen the glucose break down into alcohol and carbon dioxide ab glucose and they anaerobic without the oxygen presence of oxygen le avare alcohol um carbon dioxide um energy ait convert cheyo ab in the presence le endirunu carbon dioxide um water um energy aitum appo ee or equation ennu parayumbo എയറോബിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻ എയറോബിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് എ ബ്രൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യാ അൻ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഈ ബോക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസം ദർ ഇസ് ഫയർ അനേറോബിക്കലി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ദ ഈൽഡ് ആൽക്കഹോൾ ദ ആർ ദർ ഫോർ യൂസ് ടു മേക്ക് വൈൻ ആൻഡ് ബിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈനും ബിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അനേറോബിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനേറോബിക്കൽ റെസ്പയർ ചെയ്യും ഈ റെസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആൽക്കഹോളാണ് പിന്നെ വൈനും ബിയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവർ മസിൽസ് ക്യാൻ ഓൾസോ റെസ്പയർ അനേറോബിക്കലി നമുക്ക് അനേറോബിക്കല
കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് എനർജി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അനയറോബിക്കലി റെസ്പയർ ചെയ്യും സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മസിൽസ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ എനർജി ആൻഡ് പിന്നെ ബാക്കി എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അനയറോബിക്കലി റെസ്പയർ ചെയ്യും സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എനർജി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാവ് യു എവർ വണ്ടേഡ് വൈ ഡോ വി ഗെറ്റ് മസിൽ ക്രാംസ് ആഫ്റ്റർ ഹെവി എക്സസൈസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാര്യം അറിയുമോ മസിൽ ക്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മസിൽ പിടുത്തം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ മസിൽ പിടുത്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ക്രാംസ് ഓഫ് കുവർ ബൻ ദ മസിൽ സെൽസ് റെസ്പെയർ അനോബിക്കലി അനോബിക്കലി റെസ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്രാംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദ പാർഷൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പാർഷ്യലി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മസിൽ ക്രാംസിൻ്റെ ഇടയിൽ കേട്ടോ ദ അക്കോമുലേഷൻ ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കോസസ് ഓഫ് മസിൽ ക്രാംസ് അപ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ അക്കോമുലേഷൻ കാരണമാണ് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വി റിലീഫ് വി ഗെറ്റ് റിലീഫ് ഫ്രം മസിൽ ക്രാംസ് ആഫ്റ്റർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് ഓർ എ മസാജ് ഒരു മസാജോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിലീഫ് ആകും ക്യാൻ യു ഗസ് വൈറ്റ് ഇസ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ അപ്പോൾ മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ പാർഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കാരണമാണ് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിലീഫ് ചെയ്യാം ഹോട്ട് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാജോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിലീഫ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഓട്ടം കൂട്ടും രക്തത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മസിൽസിലേക്ക് എന്തെത്തും ഓക്സിജൻ എത്തും ഓക്സിജൻ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാ പോലെ റെസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ സോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ മസിൽ ക്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യും റിലീഫായി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സോ ചിൽഡ്രൻ പ്